Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MOOC Comprendre l'e-sport. Tout d'abord, un grand merci pour votre inscription à cette expérience collective d'apprentissage en ligne. Et maintenant, à notre tour de jouer et de vous offrir un enseignement complet sur l'e-sport et ses enjeux. Pendant ces cinq semaines, nous allons challenger ensemble nos perceptions sur l'e-sport et ainsi comprendre son écosystème. Produit collaborativement par quatre universités européennes, l'Université de Caen-Normandie en France, l'Université de Murcia en Espagne, l'Université de Kayani en Finlande et l'Université de glindo Rexham au Pays de Galles. Ce projet est soutenu depuis 2018 par l'Union Européenne, le projet ECSI pour eSports Centers and Social Inclusion. Ce MOOC offre un enseignement complet pour découvrir l'eSport et ses multiples enjeux en Europe par l'expertise de chaque université renforcée par l'intervention d'acteurs de l'industrie sportive. Chaque université apporte en effet ses connaissances dans un domaine gravitant autour de l'e-sport, inclusion sociale, aménagement d'espace, business ou encore entraînement physique et mental. Croeso Brivesco Rexham Glendur, welcome from Glendur University. My name is Dr. Colin Stilfelder and I am the program leader for architectural design technology at the university. My university sits in Wales, which is one of the four nations of the United Kingdom. Uh, so I thought you might appreciate a little welcome in Welsh. Don't worry, the rest of this will definitely be in English. Uh, myself and my students have been working on various aspects of this eSports project, namely around the architectural design elements with regards to creating eSports centres, the spatial requirements, etc. Uh, based also on my own research and background, I've been involved in some of the equality and inclusion aspects of this project too. I'm very much looking forward to working with you and engaging with you on the MOOC. Uh, thank you very much. Diolch yn Minä olen Janus Pitkänen ja toimin Kajanin ammattikorkeakoulussa lehtorina ja projektipäällikkönä. Erityisosaamisalueeni on elektroninen urheilu. Olen kanssanne pääosin neljännellä viikolla, jolla käsitellään elektronisen <köhö> urheilun laajempaa kokonaisuutta. Vielä kerran tervetuloa mukaan. Bienvenidos al primer curso online sobre eSport. Se titula Entender los deportes electrónicos. En este curso que vas a, a realizar, vas a aprender mucho sobre qué son los eSports, para qué sirven y qué tienes que tener en cuenta. Mi nombre es Alfonso Valero Valenzuela. Soy profesor de la Facultad de Ciencia del Deporte en la Universidad de Murcia y te espero en este curso para que lo disfrutemos juntos. ¡No te lo pierdas! ¡Hasta pronto! En semaine 1, nous nous attacherons à définir l'e-sport en le comparant notamment au secteur d'activité dont il tient son nom, le sport. Nous chercherons aussi à balayer les idées reçues et stéréotypées sur ce milieu en s'appuyant sur une foire aux questions regroupant tous les clichés attachés à l'e-sport. L'objectif de cette première semaine est de construire une connaissance solide pour pouvoir avancer par la suite dans la connaissance et compréhension de l'industrie, de l'écosystème et donc de déceler les véritables enjeux. Armés de ce bagage de connaissances, nous entamerons la semaine 2 axée sur l'inclusion dans l'e-sport. Nous aborderons l'industrie par l'angle social. Vous pourrez notamment découvrir par la réalisation d'un test de personnalité quel type de joueur vous êtes. L'analyse de ces aspects sociaux nous emmènera vers la question de l'inclusion. Comment l'e-sport peut aborder des solutions, notamment sur la sous-représentation de publics issus de minorités dans un contexte de discrimination nous écouterons ainsi les témoignages d'acteurs militants au sein de différentes associations. À la fin de cette deuxième semaine, vous pourrez comprendre que l'e-sport, loin des clichés qui l'entourent, est une industrie qui se veut rassembleuse, intergénérationnelle, ouverte et qui évolue vers un espace d'inclusion et d'éthique. En semaine 3, nous analyserons la question de l'environnement qui a la particularité d'être tout autant digital que physique que cela soit en question d'organisation, de fan expérience et même d'entraînement pour les joueurs professionnels. L'utilisation d'espaces digitaux tels que Discord ou Twitch, incontournables dans le milieu e-sportif, nous questionnera sur leur possible exploitation pour des missions d'éducation. Pour les espaces physiques, nous écouterons les témoignages de personnes ayant créé des espaces 100% dédiés à l'e-sport. Mais à l'inverse, aussi comment adapter l'espace existant à cette pratique. Enfin, nous nous intéresserons à la question de l'entraînement des joueurs et au rôle de l'environnement dans celui-ci. Impossible de parler d'industrie sans aborder la question de l'économie et du management. 
Cette quatrième semaine abordera la totalité des situations que l'on retrouve dans l'écosystème de l'e-sport, du joueur jusqu'aux éditeurs en passant par les managers et les streamers. La cinquième et dernière semaine est un petit peu particulière. Il s'agira d'une semaine de restitution mais aussi d'ouverture des champs de réflexion. Elle débutera par un live débat de rétrospective des quatre semaines du MOOC pour partager ensemble l'évolution de notre perception sur l'e-sport. Vous aurez la possibilité de partager vos impressions et de poser directement vos questions à des spécialistes sur ces questions au cours de ce live. Puis, nous nous intéresserons à l'importance de la reconnaissance politique dans la structuration de l'industrie e-sportive. Nous évoquerons aussi la difficulté d'une uniformisation mondiale face à la pluralité des modèles présents dans chaque pays. Le contenu du MOOC est partagé via de multiples supports, vidéos, live, tests de personnalité ou encore messages sur forum. Pour être plus immersif encore et plus participatif, il vous sera notamment proposé de découvrir à nos côtés le jeu compétitif de votre choix sur lequel vous pourrez vous affronter et ainsi vous placer en tant qu'acteur de l'industrie dans le rôle du joueur. Chaque semaine se clôturera sur une évaluation qui pourra prendre la forme d'un questionnaire à choix multiples. À la fin de la dernière et cinquième semaine, l'évaluation portera elle sur le MOOC dans son entièreté. Il faut être curieux, tenace et ne pas hésiter à solliciter l'aide de la communauté. Toute l'équipe d'ICSI se joint à moi pour vous remercier à nouveau et vous souhaiter de bonnes semaines à nos côtés.